¿Cómo fue su entrada en los Estados Unidos? Uh, mi entrada a los Estados Unidos fue complicada porque yo venía de una forma ilegal. Tuvimos que navegar por la noche, eh, tuvimos que atravesar el río. Eh, tenía mucho miedo de todo lo que estaba pasando. Sabíamos que estábamos entrando de una forma ilegal, de una forma que la inmigración nos podía correr. Entonces fue muy difícil, muy complicado. ¿Cómo fue su viaje a los Estados Unidos? Ah, muy difícil. Sí. Muy difícil. ¿Por qué? Por, pasé por muchas dificultades, por fome, siede, frío, muy complicado. ¿Tenías miedo y tenías hambre? Tuve mucho miedo y tuve mucha hambre porque estábamos afuera, no sabía lo que iba a pasar, no sabía lo que iba a acontecer. ¿Era difícil para salir a toda su familia en Brasil? Sí, fue muy difícil porque cuando salí no sabía cómo sería aquí, no tenía nada, no, no tenía ninguien aquí por mí. Eh, sentí mucha falta de mi papá, mi mamá y hermanos, todos que se quedaron para atrás. ¿Piensas que tienes una vida mejor en los Estados Unidos? Sí, tengo una vida mejor aquí porque este país tiene muchas oportunidades. Yo puedo tener un trabajo, puedo conseguir lo, un, un, una plata mejor para ayudar a mis parientes y mis familias que están lejos de mí. ¿Qué piensas de los Estados Unidos ley en inmigración? Yo pienso que la ley tiene que ser más favorable a las personas ilegales porque son muchos los que están aquí y todos nosotros necesitamos y podemos tener los mismos derechos. ¿Deben inmigrantes ilegales con niños ser deportados? No, porque los niños pueden recibir una buena educación aquí. ¿Piensas que inmigrantes pueden asistir a escuelas públicas? Sí, porque hay muchas oportunidades en los Estados Unidos si tú tienes una educación. ¿Debe el gobierno apoyar inmigrantes ilegales? Sí, yo pienso que el gobierno debe apoyar a los inmigrantes porque necesitan ayuda. ¿Estás feliz que viniste a los Estados Unidos? Me dejaron unos cuidados en América. Y en el local entrado, pero... ¿Piensas que tienes una vida mejor en los Estados Unidos? Entonces, en el de la gente parte de la gente. La gente es es triste estudiar. En su restaurante tienes muchos inmigrantes trabajando. ¿Piensas que ellos merecen cuidadania? No, ella tiene polina tropi dopo in la trey, que te da una dulepsone, que prepi una carne catina tus no mi poís. ¿Deben más fácil para inmigrantes hacerse legal? Sí, pienso que debe ser más fácil porque es muy difícil hacer un citizen de los Estados Unidos y todos deben tener una oportunidad. ¿Has tenido que dejar su familia? ¿Era difícil? Yes, I did have to leave my family behind. I was 29 years of age, and uh, my family included my parents, my brothers and sisters, aunts and uncles. Um, they all lived in Ireland, so when I moved here, uh, it was kind of difficult. But I was also excited about moving to a new country. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Well, many people have asked me that. I had a choice. Um, I had a job in Ireland, and I married uh, my husband, Paul, who was over from the United States on a three-year um, work program. And we had a choice of going back, and, and uh, he would continue his job. And so we chose that route, and I thought, an adventure. I didn't need to 
leave Ireland as I said with my family but it was adventure a new a new way of living and um, a new opportunity as recibido discrimination um, I would have to say no that I haven't received discrimination I know many years ago the sign was up Irish need not apply but um, Ireland was, edu was exporting, its, its greatest export at the time was its educated youth and many, many Irish people were coming to the United States with degrees in engineering and medicine and so forth. So I was welcomed here and got a job. A lot of people who didn't know much about Ireland asked me questions about well, did you have electricity, did you have television, and so I would give them an up-to-date, um, yes, we have most of the things a few years behind and some, but Ireland is uh, a very cosmopolitan country, land of saints and scholars. ¿Qué significa a ti para hacerse un ciudadana? ¿Era al examen difícil? ¿Piensas justo a tener que tomar un examen? Naturalization exam caused me a lot of anxiety and as, as it I'm sure caused a lot of people. Um, we had to study and learn um, 100, 100 questions, which wasn't daunting, but yet it took me several years to get up the guts to go and seek my naturalization, which um, was pretty easy. And what it means to me right now, um, it's terrific to have the naturalization and um, so I can vote and then I can get all the and benefits that come with being a U.S. citizen uh, and I always say to anybody, go for it. It's a good thing. ¿Piensas que emigrantes ilegales deben tener al mismos derechos como legales? No, porque no es justo para el emigrante ilegal. ¿Tú tienes una persona en tu vida que viene una otro país? Sí, él vive en London. ¿Piensas que chicos de padres ilegales deben ser permitido a la universidad? Sí, um, yo pienso todas personas um, deben tener una oportunidad para más educación. ¿Deben inmigrantes ilegales tener una oportunidad para ser una ciudadana? Sí, porque las raíces de los Estados Unidos son en inmigración. Sus estrellas, sus frases, flota van a en el ferro combate, el señal de victoria, fulgor de lucha, la paz de la libertad.